uh, our floating point number no issues but before decimal point if we see carefully in the second column second column mein dekho 7.8 point 1.6 point and 2 point okay <coughs> so these are not called floating point number these are called fixed point number because here point is fixed okay it is a fixed after one digit okay so that's why it is known as the fixed point number okay, and right, uh, uh hello what happened kuch ho raha hai kya ah okay and uh, this is the fixed point number and if i am talking about this first okay if i am talking about this first column then there is known as floating point number why because the, it's a simple definition of floating point the point which floats in between the digits so see here after two digit there is a point here now you are say ma'am yahan pe kaha kaun sa point hai to guys ye yahan pe agar integer form dekh rahe ho to yahan pe i can say like 829.000 up to whatever it is so this become also your floating point number next is 0.123 then 6.41 22.45 so obviously here my point is totally vary and totally floating in between the numbers so that's why these numbers are known as floating point numbers and the second column known as the fixed point number because in the fixed point the point is fixed after a digit okay so here fixed point number me what i can write the point is fixed okay point is fixed after okay point is fixed after a digit of a number okay so that's why this is the minor but major difference between fixed point and floating point number okay now what i can say agar hum log alu mein save karne jate hai usko matlab we register kar agar hum log store karne jate hai so if i am talking about say for example 3.25 okay what i will do i want to store this so i want one register okay in that case i can store the number okay in that case karachi in that case uh, in that register there is a flip flop okay but obviously as i always used to say ki computer doesn't know these digits and all computer knows only zeros and ones okay so there is no recognition of this uh, 3 2 5 this decimal point as well so obviously we have to convert them in binary first and then we can store okay so this process i can understand ye bahut easy hai but guys how how are we going to store this fixed point number in our alu that is the first task of the session okay now in the second slide here i am giving you uh, i am taking a one example how to store fixed point numbers okay so in the previous example uh, we saw few uh, few um, few numbers like 7.32 these are my fixed points okay like 6.47 understood 1.23 okay so these are my fixed point numbers now how i am going to store this fixed point numbers in alu so simple si baat hai ki pehla maine step bola ki your you have to convert those numbers into binary so it's quite simple i can convert those number into binary fine but second simple store that number sab ma'am theek hai but how are we going to store how are we going to store this dot okay because it is not a number it is just a symbol aur uske liye hum log binary number ya binary operations to nahi kar payenge so it is quite difficult it is it is actual a problem like how are we going to store a our dot so to avoid हमेशा होता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सॉल्यूशन पर समटाइम्स लाइक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते और जिस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है दैट इज अवॉइड दैट प्रॉब्लम सो हियर आई एम व्हाट आई एम डूइंग हियर आई एम अवॉइडिंग द डिजिट आई मीन सॉरी अवॉइडिंग द पॉइंट ओके सो सिंपल सी बात है ये नंबर क्या बना आपका 7 23 this number becomes 747 and this number is 123 now it's quite simple to convert them in binary and then store them okay so in this way we are storing our 
fixed point numbers okay now we are saying ki ma'am what about this dot so guys let me remind you ki in fixed point number the dot is fixed the position of dot is obviously fixed which is after a digit after first digit okay now अगर कोई भी आप बाइनरी कवर करोगे तो उसका जो फर्स्ट डिजिट बनेगा उसके बाद ही वो डॉट लगेगा सो दिस इज क्वाइट सिंपल टास्क टू स्टोर अ फिक्स्ड पॉइंट नंबर ओके बट इट इज नॉट द केस ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिकॉज एज वी सी इन द प्रीवियस स्लाइड इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द पॉइंट इज फ्लोटिंग इन बिटवीन द नंबर सो हाउ कैन वी से मैम सेवन थ्री इसको बाइनरी कवर किया देन अवॉइड द डॉट ओके फाइन आई कैन अवॉइड द डॉट बट सिंपल सी बात है कंप्यूटर ओनली नोज की सेवन पॉइंट Uh, three two. Okay, seven point three two, then eight point twenty nine. the फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ओके सिंपल सी बात है की यहाँ पे यहाँ पे अगर हमें नंबर स्टोर करना है to float number okay so uh, definitely there is another solution how uh, just see how to store a floating point number okay in this case floating point number mein as i said ki yep i we can write we can store the fixed point number so simple baat hai ki you have to convert in the step 1 you have to convert floating number into fixed point okay you have to convert guys listen carefully uh, actually it's a uh, uh, very informal teaching but uh, yeah it's uh, good aapko samajh mein bhi aayega just uh, agar nahi aa raha doubt hai to please whatsapp me okay in the group only no issues okay uh, fine so first thing you have to convert the floating point number into the fixed point number and the process of uh, converting floating to the fixed is known as normalization method and which is the very 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 important method in the floating point alu because without normalization i i could say definitely the floating point alu uh, the addition subtraction multiplication storing wouldn't possible okay so that's why normalization method is that important and what is called normalization the normalization is converting your floating point number into the fixed point number okay now it's simple once you cover up with the fixed point number then you will get your uh, 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 then you can avoid that dot and you can store them okay so guys listen yeah uh, again i am taking the one of the uh, uh, any example that is the suppose 73.2 here i am taking or else uh, 60 uh, 647 or else 0.329 okay these three examples i am taking over here okay now for the first point this is my floating first check whether they are my floating point number or not yes obviously they are my floating point number because uh, as i said ki the point is floats in between the uh, digits okay now first process the convert them in fixed point so how i am going to convert them सिंपल है फिक्स पॉइंट क्या कहता है दैट इज ओनली कीप सॉरी कीप दैट डॉट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट सो दैट इज सेवन पॉइंट थ्री टू इन टू ऑब्वियसली इट इज डेसिमल सो दैट्स वाई माई बेस बिकम इट्स टेन टेन रेस टू हाउ हाउ मच डिजिट आई शिफ्टेड ओनली वन डिजिट दैट आई जस्ट शिफ्ट वन डिजिट सो इट्स टेन रेस टू वन ओके next this is 0.647 so here i am doing 6.47 into 10 rest to how many digits i convert over here so obviously only one digit i shift so here minus 1 okay 6.47 into 10 rest to minus 1 the last one 0.329 it's one and the same again it's 3.329 into 10 raised to minus 1 hope you understand this okay like this this process is called normalization process okay this process is called normalization so 
obviously aage abhi jab bhi main bolungi normalize the number normalize the number it means what you have to convert your floating point number into the fixed point number okay so obviously uh, that is the actual rule rule of normalization i can say there is only one non zero digit okay Care, listen carefully okay there is only one non zero digit on the left side of the point okay there is only non digit a uh, non zero digit zero is not Uh, acceptable that's why we have to make this number also into the normalized form okay so simple si baat hai there is only one non zero digit on the left side of the dot that's it's called normalization okay now once i become the normalization now the second point uh, i can say ki here a uh, point is ignored that means decimal point and i and what i need to i am just ignoring okay if i am ignoring the point then what i get i get 732 into 10 raised to 1 that is the first number second is 647 into 10 raised to minus 1 third number is 329 into 10 raised to minus 1 okay if you see carefully all these numbers okay now here we can represent or present them in exponent and mantissa form so here 10 raised to whatever it is a one it is a minus one it is also minus one that is what my that is my exponent so here i am uh, writing out exponent okay and the rest part jo aapka actual a point nikal ke jo digits ban chuke hai that becomes your mantissa so here what i am talking here what i am writing i am writing 732 and the rest uh, sorry sorry <clears throat> okay now the 732 and the um, sorry uh, mantissa is my 732 and uh, exponent is 1 same for this here is exponent is minus 1 so i can write like way minus 1 and mantissa is 647 so in this way i can represent the number same for here minus 1 and uh, definitely uh, mantis size 329 so in this way we can represent our floating point number but guys again the same query again the same question ki here it is used for decimal number i have to represent them in binary numbers okay so uh, because every time hum log binary pe hi uh, we can store we can manage we can add binary numbers only in alu okay so simple si baat hai Okay, I have to convert them binary, and then after the binary, I can represent them in exponent form and in mantissa form. Okay, now you have to. Uh, it's like a uh, gate purpose. के लिए या फिर आगे future के लिए you have to uh, remember like way exponent. Exponent means what? Power of uh, your base, any power. Okay, or in our language, it shows. position of point it what is shows it shows the position of point okay now jo bhi position hai wo aapko yahan pe samajh mein aayega and then mantissa mantissa is what mantissa represents digits of a number mantissa represents digits of a number now see like see exponent it is the power or it shows the position of a point for this it is the position is minus 1 matlab kya hai ki guys iske pehle ek zero tha and uh, every digit is uh, on the right hand side next here is also minus 1 here is 1 1 means what jo bhi aapka point aayega first digit ke baad aapko cover up karna hai so here i can write like way now the mantissa mantissa is what digits of a number so these are my digits 732 647 329 so these are mantissa but this process is quite little different for the binary the same it is but one more extra step is there okay so we will work on how to store the binary floating points number here i kept some examples of binary the first example is 0101 the uh, 0101.001 next is uh, it's a 6 times 1.01 the next one is 0.00101 and the last one is minus 10.01 okay now i hope ab aapko sabko samajh mein aaya hoga ki hame karna kya hai obviously it's very very simple step i told you the uh, soul of the floating point is normalization so here we are going to normalize every number ab normalize ka rule kya hai guys you have to keep a non zero digit 
before the left side of the uh, dot. Okay, so simple si baat hai. यहाँ पे वट आई एम डूइंग अगर मैं यहाँ पे पॉइंट uh, किप्ट करती हूँ तो इट बिकम्स जीरो बट रूल क्या कह रहा है कि यू हैव टू किप द नॉन जीरो सो सिंपल सी बात है आई हैव टू अवॉइड दिस जीरो देन व्हाट आई एम डूइंग वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन इन टू ओके नाउ यहाँ पे बेस टेन रेस्ट आएगा ऑब्वियसली नहीं इट इज बाइनरी दैट्स वाई माई बेस बिकम टू ओके सो वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन इन टू टू रेस्ट टू वॉट कितने डिजिट्स हम लोगों ने शिफ्ट किए गाइस वन टू टू डिजिट शिफ्ट किए सो इट्स लाइक टू रेस्ट टू टू ओके चलो पगब अब आप ये सब बाकी कवर कर सकते हो आप अपने नोटबुक में मेरे साथ लिखना चालू करो ओके okay? इसका क्या आएगा इट्स सिंपल वन पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव जीरो वन इन टू टू रेस्ट टू ओके कितने वन सबने शिफ्ट किए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट शिफ्ट किए सो इट्स टू रेस टू फाइव नाउ द नेक्स्ट वन आई सेड कि डेसिमल डेसिमल पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड में आता है नंबर एट इट हैज टू बी नॉन जीरो सो ऑब्वियसली ये तीनों भी जीरो इग्नोर हो जाएंगे देन इट्स वन पॉइंट जीरो वन इन टू टू रेस टू ऑब्वियसली हमने डेसिमल पॉइंट्स के यहाँ पे शिफ्ट किया है कितने वन टू थ्री थ्री डिजिट्स के बाद हम लोगों ने पॉइंट डाला है सो इट्स माइनस थ्री नेक्स्ट इट्स माइनस वन पॉइंट माइनस टेन पॉइंट जीरो वन सो ऑब्वियसली माइनस वन इन टू जीरो जीरो वन इन टू टू रेस टू वन होप यू अंडरस्टैंड दिस नॉर्मलाइजेशन अगर समझा है तो वेरी गुड जिसको नहीं समझा है Uh, आप uh, अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते सो दैट आई कैन रिपीट द होल प्रोसेस अगेन ओके पक्का ओके नो मैसेज इज देयर फाइन सो वी विल गो थ्रू द स्लाइड्स अगेन फाइन सो होप यू अंडरस्टैंड दिस नॉर्मलाइज सो आई नॉर्मलाइजेशन इज डन नाउ ऑब्वियसली आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट ओके नाउ गाइज यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप केयरफुली देख रहे हो हर चीज को केयरफुली देख रहे हो तो फर्स्ट नंबर इज वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन इन टू टू रेस टू टू द सेकेंड नंबर इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स वन जीरो वन इन टू फाइव टू रेस टू फाइव द थर्ड नंबर इज वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू रेस टू माइनस थ्री एंड द लास्ट नंबर इज माइनस वन पॉइंट जीरो जीरो वन इंटू टेन टू रेस टू वन ओके ना यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखोगे तो वन 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 मतलब डेसिमल पॉइंट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका नंबर है वन 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 इट्स कॉमन अगेन बेस टू बेस टू बेस टू बेस टू इज ऑल्सो कॉमन अंडरस्टैंड मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका वन एंड बेस टू इज कॉमन and definitely sometimes minus 1 is also common i mean it could it would be a positive it would be a negative number okay now it's very simple agar main isko ignore kar rahi hu hamesha common cheez ko ignore karna hai to point ke baad jitne bhi number aaye hai okay point ke baad jitne bhi digits aaye this becomes my mantissa and obviously this becomes my exponent this becomes what my exponents understand ओके गाइस फाइन इट्स गुड सो यहाँ पे आप अगर स्टोर करना चाहे तो यू कैन यू कैन नॉट स्टोर दिस वन 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 इट इट जस्ट शोज द रिडेंडेंसी आप ये वन को कभी स्टोर ही नहीं करते इट इज अज्यूम्ड ओके ये वन हमेशा अज्यूम ही होता है क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो था बट ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने क्या बोला है कि जीरो से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉक्स आता है वहां पे नॉन जीरो नंबर आना चाहिए तो बाय डिफॉल्ट बाइनरी बिकम्स वन एंड जीरो का कॉम्बिनेशन ओनली सो यहाँ पे सिर्फ वन ही आना है सो दैट्स वाई वन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है सो इट्स दैट्स वाई वी कैन नॉट स्टोर दिस वन ओके इट्स अज्यूम्ड ओके सो ऑब्वियसली दिस बिकम माई मेंटिस फर्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जीरो वन जीरो जीरो वन दिस इज माई मेंटिसा एक्सपोनेंट ऑब्वियसली हर एक का बेस टू है तो वी आर नॉट राइटिंग द बेस वी आर राइटिंग ओनली पावर दैट इज टू ओके सो दैट बिकम्स माई एक्सपोनेंट नाउ दिस इज द साइन ओके अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे साइन है ऑब्वियसली दिज आर दिस फर्स्ट फोर नंबर आर माई पॉजिटिव नंबर दिज आर माई पॉजिटिव नंबर सो ठीक है अंडरस्टूड समझ में आ रहा है बट दिस इज अगेटिव नंबर सो आपको समझना भी चाहिए कि नेगेटिव नंबर क्या है सो हियर आई कैन राइट अ माइनस वन इट्स कॉमन माइनस वन रेस टू सिंपल सी बात है माइनस वन रेस टू जीरो अगर हम लोग करते हैं 
सो हम लोग इसको अलग लेवल पे सेव कर पाते हैं लाइक माइनस वन रेस टू जीरो इज नथिंग बट अ सिंपल एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट दैट एनीथिंग ओके सो इट्स जीरो बट माइनस वन रेस टू वन अगर आता है तो इट्स माइनस वन सो फाइनली अगर जिसका वैल्यू निगेटिव है ओके okay? फाइन जिसका गाइज इसको अच्छे से समझो जिसका वैल्यू नेगेटिव है आई कैन राइट इट ओवर हियर दिस साइन एस ओके फॉर नेगेटिव नंबर फुट वन एंड फॉर पॉजिटिव नंबर फुट जीरो ओके सो यहाँ पे द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव सो वन माइनस वन रेस टू जीरो सो दैट वुड बी द फॉर्मेट This is for first. Now the second. Second के लिए क्या आएगा देखो It is my positive number, so sign would be it's again zero. Uh, exponent is five, and obviously mantis is the rest part after the decimal. It's one two three four five five times one. One two three four five zero one. Okay. Rest hope you can write. Okay. Last number. Last number is my negative number, so minus one. Rest to one. Uh, then it's zero zero one and sorry uh, the exponent is 1 and uh, mantis size 0 0 so the format is nothing but sem same sin exponent and mantis this is the actual format which i wrote over here here we can write our floating point format in terms of sin exponent and mantis here minus 1 raised to sin s becomes 0 when number is positive s becomes 1 when number is negative hope you understand okay so in this format 1 minus 1 and this 2 is constant it is not going to change that's why we are ignoring we are not storing them because it just generate redundancy after storing that's why we have to ignore what is changing the changing is your s changing is your e and changing is your m s e m that is a sign exponent and mantis these are changing that's why we are storing those number okay so this is the important format sem okay s e m hope you understand this okay so we are moving ahead the next is layout for bits okay how are we going to uh, store in the international level or in the uh, uh, final universally okay there is i triple e format i triple e 754 it is a 32 bit format and here it is the 64 bit format okay 34 bit format it's known as a single precision or short real format and 64 bit format is known as the double precision and long real format okay now in the uh, again i said ki it is uh, it is stored in the same format uh, sem that is same format so s yahan pe simple si baat hai previously aap uh, previous side pe dekho s s can be either 0 or 1 matlab kya only one bit is there so yahan pe s ke liye aapko kitne bits lagenge only one bit lagenge for exponent uh, exponent to store the exponential form The, in the 32 bit format i required 8 bit and the remaining rest 23 bits uh, it is used to store for mantisa okay for the 64 bit format again uh, to store the sign it's either 0 or 1 i required only 1 bit next uh, for the exponent format uh, that is 11 bit and the rest is 52 bit used to store my mantisa okay so this is actual the final uh, solution to store um uh, floating point number either in 32 bit format or in 62 64 bit format okay so guys i think here is our problem is solved okay we solved uh, we store the dots also we store the sign also right matlab actual we can learn we learned uh, ki bhai kaise store karna hai kis tarike se store karna hai negative number aaya to kaise store karna hai right so guys listen yahan pe dekho yahan pe hum logo ne store kiya sab cheez store ki ki agar mera number negative hai to that sign is produced ki minus 1 or 1 that uh, that is uh, related for the negative floating point number okay agar uh, exponent kuch hai uh, uh, the, i i can store exponents also i can store mantis also but what else what else what's remaining it's yes 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 it's a third number okay carefully uh, see carefully third number it's 1.01 into 2 raised to minus 3 guys yahan pe dekho 1 is common jiska solution humne diya tha we can store the mantis as 01 okay 
right now it's my positive number the sign becomes zero but guys look at this this is the exponent right and the exponent is negative exponent is what negative so how are we going to store this exponent when this exponent is negative understood uh, how how are we going to store this exponent okay so yahan pe aapko ek final final most solution hai right yeah this is right no doubt jo bhi hum logo ne kiya ab tak wo right hai but that is only for the positive exponent what about if negative exponent comes okay the negative exponents uh, negative exponents uh, store karne ke liye there is a trick that trick is on the next slide Yes, yes, you are with me right now, guys. पक्का, okay, आप uh, साथ में हो ना आपको समझ में आ रहा है टिल टाइम अगर नहीं समझाए तो अगेन अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन स्टॉप आई कैन टेक अ पॉज और पीछे जा सकती हूँ ओके फाइन होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओके नाउ सी exponent if what if the exponent is negative okay this is the important concept because once you know the concept then aage ka concept bahut zyada easy hai guys okay there is no need to uh, take the headache uh, every time okay now guys see my uh, whatever the exponent hum log ab tak store kar rahe the like this okay uh, yeah uh yahan pe jo 2 5 1 that was the positive exponent but what about this negative exponent so it means what jo ab tak hum log exponent store kar rahe the those exponents known as true exponent those exponent known as what true exponent matlab jo aap nikalte ho uh, after normalization that becomes your true exponent that is known as te okay but actual format mein jo hum log store karne jayenge okay that is the same format as e and m this format in this case my exponent become the biased exponent my exponent becomes biased exponents that's known as be so here i am going to store my be format now be format biased exponent format ka formula hai be is equal to te plus bias value now te i will get okay koi bhi example se mujhe te to mil jayega okay now the my previous example jo negative mein aaya tha we can take that example only okay that example is what uh, it's 1.01 into 2 raised to minus 3 so here i am going to take that That example, okay. So that is example was one point zero one into two raised to minus three. Now I have to store this exponent into this form, okay. So in that case, I got my mantissa. It's zero one. I got my sign. Obviously, it is my positive number, so it's minus one point. Uh, sorry, minus one raised to what else, guys? Zero. Okay, because one for negative numbers. Now, yeah, pe mujhe biased exponent save karna hai. So my biased exponent kya keh raha hai? That is T E plus bias. Okay. So T E means your true exponent which you get. That is the minus three exponent. Okay. Now in this case, biased exponent calculate करने के लिए we have two format as we said. Okay. The one first format is thirty two bit format. Okay. The first format is thirty two bit format and the next format is sixty four bit format. Okay. Fine. Now in the thirty two bit format, me we saw the format would be. For uh, SEM pattern के लिए नेट कनेक्शन ओके फाइन फॉर एस सी एम पैटर्न के लिए द बीट फॉर्मेट इज वन एट एंड द रेस्ट पार्ट इज ट्वेंटी थ्री ओके नाउ हियर इट इज माई ट्रू एक्सपोनेंट इट इज नॉट माई बायस्ट एक्सपोनेंट आई हैव टू कैलकुलेट द बायस वैल्यू फॉर थर्टी टू बिट फॉर्मेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर दिस इट्स टू रेस टू एट टू रेस टू एट मीन्स टू फिफ्टी फाइव वैल्यूज ओके इट्स जीरो टू टू फिफ्टी फाइव वैल्यूज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन टू टू फिफ्टी सिक्स देन इट बिकम्स हमें परफेक्टली हाफ करना है सो अगर हाफ करते हैं तो हाफ करने के बाद वी विल गेट द बायस वैल्यू राउंड ऑफ करके दैट इज वन ट्वेंटी सेवन सो दैट बिकम्स बाई One twenty-seven bias value for thirty-two uh, bit format. Okay, same for here. The SEM format, SEM format me it is like one, it is eleven, and the rest bit is uh, mantissa. Now it is eleven. So two rest to eleven. If I am talking about, so it is two zero four seven. If I am, if I take this divided by perfectly half value because half for half part for negative, half part for 
positive okay so here i am getting 1023 bias value so for 62 uh, 64 bit ke liye 1023 becomes my bias value you have to memorize this thing okay fine so uh, 1023 bias value mujhe yahan pe cover karni hai now it depend ki mujhe ye number this number kaun se format mein save karna hai either in 32 bit or 64 bit simple si baat hai if i want to save in 32 bit so my bias value is what minus te plus bias so te is what te is minus 3 प्लस बायस वैल्यू इज 127 गाइस क्या आता है इसका वैल्यू 127 ट्वेंटी सेवन थ्री प्लस वन इट्स 124 और इफ आई वांट टू प्रेजेंट दिस 64 बिट फॉर्मेट देन माइनस थ्री प्लस वन जीरो टू थ्री फॉर्मेट एंड द एक्चुअल नंबर बिकम्स 1020 सो इफ दिस फॉर्मेट इज 32 बिट फॉर्मेट देन सिंपल है दैट ट्रू बायस्ड एक्सपोनेंट बिकम्स 124 बट इफ इट इज 64 बिट फॉर्मेट देन बायस एक्सपोनेंट यही एक्सपोनेंट आपका क्या बन जाएगा 1024 फॉर 64 बिट फॉर्मेट अंडरस्टैंड दिस प्लीज रेज द हैंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर लर्निंग बिकॉज इसके ऊपर ही आगे के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि रिप्रेजेंट हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट शॉर्ट नोट इधर एक्सप्लेनेटरी नोटेशन ओके तो इन दैट केस यू हैव टू डिजाइन दिस बाइनरी एक्सपोनेंट एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन एज वी एक्सप्लेन ओवर हियर जो जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन करके दिया है वी हैव टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मेट ऑल्सो ओके फाइन होप यू अंडरस्टैंड एंड आपको समझ में भी आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज 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 जस्ट रेज द हैंड इन व्हाट्सएप ग्रुप गाइस वहां पे मत करता चैट में आई टोल्ड यू कि चैट में करेंगे तो uh, वो इग्नोर हो जाएगा व्हाट्सएप पे इग्नोर नहीं होगी आपकी क्वेरीज ओके सो यहाँ पे मैं एक एक मिनट का पॉज ले रही हूँ जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ओके ओके व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस ट्रिक ओके फाइन साई रेलिवेंस ऑफ दिस ट्रिक आई टोल्ड यू ना सी एक मिनट फाइन इन दिस केस द रेलिवेंस इज व्हाट हियर आई कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स सी इट्स फर्स्ट नंबर 1.01 पॉइंट जीरो वन यहाँ पे आई कैन क्लियरली सेन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन टू रेस टू टू एंड दिस साइन दिस साइन रिप्रेजेंट वेदर माई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव हाउ इफ माई साइन इज जीरो देन इट्स माई पॉजिटिव नंबर माई साइन इज वन देन इट्स माई नेगेटिव नंबर ओके सो ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव बट वॉट इफ माई एक्सपोनेंट इज नेगेटिव ओके what if my exponent is negative so simple si baat hai to represent that the complete format of the number including if number is uh, exponent is negative that's why we have to do this biased value okay fine so in this case biased value mein okay uh, so, uh, in depth ये तो आपको शायद समझा होगा कि 127 कैसा है 1023 कैसा आया ओके हाउ बिकॉज एक्सपोनेंट का बिट्स कितना है टू रेस्ट टू एट टू रेस्ट टू एट मीन्स फॉर टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स को अगर मैं नंबर uh, सिस्टम पे लाती हूँ तो जीरो टू अप टू द टू फिफ्टी फाइव फॉर्मेट बिकम्स माई सॉरी नॉट टू फिफ्टी फाइव जीरो टू टू वन ट्वेंटी सेवन बिकम्स माई पॉजिटिव नंबर एंड फ्रॉम माइनस वन to minus 128 become my negative number so if you see carefully the total number is 127 total number is 127 the perfect half is my biased value where i can include the negative number where i can include the positive number in this complete format okay so that if number is negative the exponent is negative uh, wait wait okay if the exponent is negative then i can add this biased value because i have 255 slots okay 255 bit slots okay so if i add this it's 127 it's 124 okay so minus 3 and suppose 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 even it is the positive number like uh, suppose in, instead of this 2 raised to minus 3 ki jagah 2 raised to 3 abhi aata tha so this 3 plus 127 becomes it's one one thirty okay so it is within the range two fifty five k range में है तो definitely we can store in thirty two bit format also okay 
uh, how we will know uh, that when to store in 32 or 64 bit format okay bachche okay uh, here you have exam point of view if you are asking this question you exam point of view in uh, exam you will give this question that it is uh, you have to store in single precision or double precision that I am going to take the example in the next slide okay just wait for that okay you will give this question in exam mein denge ki either, uh, aap, uh, yaha pe, uh, wait wait okay you have to give this see 32 bit format is single precision or a short real known it's known as a single precision as well as short real and for 64 bit format it's known as double precision or long real so aapko exam mein koi to a question denge ki uh, either in decimal format ka ya fir hexadecimal format ka convert this number into single precision floating format or double precision floating format short real long real then you will come to know that whether it is a 32 bit or whether it is a 64 bit but if not given then you have to convert them in both okay uh, and this question comes for 10 marks okay it's not that simple but it is uh, it's that quite uh, easy uh, what if then exponent is positive then yes but what if the exponent because this is the now standard format uh, when we store the biased value whether the exponent is positive say for example uh, my exponent uh, for this 1.01822 raised to 2 suppose this is the example okay now here is exponent uh, is positive so i am taking its 2 plus bias value for 32 bits it's 127 so this become 129 so my exponent value i'm going to store is 129 over here okay and uh, for the 64 bit it's 2 plus 1023 uh, that becomes 1024 so here i'm going to send out 1024 because it's 255 value range and here it is 2047 value range so i can take that value because guys ye number up galti se bhi mat sochna ki ye number ye 2 raised to 2 format kya hai ye point के बाद आप 255 अप टू 255 तक एक्सटेंड कर सकते हो पॉइंट के बाद ये अप टू 64 बिट की फॉर्मेट है तो 2047 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो ओके सो इवन द नंबर इज पॉजिटिव इवन द नंबर इज नेगेटिव द यूनिक सॉल्यूशन इज बायस्ड एक्सपोनेंट ओके बिकॉज़ प्रीवियस में हम लोग सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर रहे थे पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो स्टोर कर पा रहे थे नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही थी पर नाउ बट बायस्ड एक्सपोनेंट गिव्स यू द सॉल्यूशन फॉर बोथ व्हेदर योर एक्सपोनेंट इज बायस्ड और नॉट अंडरस्टूड गाइस पक्का जिन्होंने सवाल के एटलीस्ट रेज द हैंड्स कि उनको उनके जवाब मिल चुके हैं एंड दे अंडरस्टूड द क्वेश्चंस द अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन टू ओके थैंक यू एंड व्हाट अबाउट साई so I am waiting. Uh, just raise your hand if you know the answer. If you understood what is the relevance. Okay, fine. Thank you so much, Bachche. Okay. Now, uh, guys, now be careful. Now take the pen paper. ये तो मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ सेशन मैं आपको यूट्यूब थ्रू इसको चैन लिंक भेज दूँगी बट अगर कुछ नेटवर्क इश्यू भी होता है तो कभी कभी वो रिकॉर्डिंग अच्छे से परफेक्टली नहीं हो पाती तो यू जस्ट राइट इट डाउन दिस पॉइंट्स ओके दिस स्लाइड और ये ये कनेक्शन अगेन फिर से कनेक्शन ओके ना और इट्स वेरी सिंपल कि हम लोग आगे जब जाएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन दिस टॉपिक एग्जाम में दस मार्क्स के लिए पूछते हैं गाइस और मेनी ऑफ पीपल जस्ट लेफ्ट द एग्जाम्पल बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर द एक्सपोनेंट हाउ टू स्टोर द पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट हाउ टू स्टोर द नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ओके नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने लिया है देन गाइज ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन दस मार्क्स के लिए आप एंड में बोलोगे मैम इजी रियली ये क्वेश्चन दस मार्क के लिए आता है ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इट्स अ फोर टू फाइव ईयर एक्सपीरियंस नॉट लेस देन दैट बट यस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा ओके नाउ इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कन्वर्जन और हाउ आर वी गोइंग टू स्टोर दिस नंबर देर आर सम स्टेप्स जो स्टेप्स अभी तक हम लोगों ने बड़ 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 किए थे वही स्टेप्स है गाइस लिसन द कन्वर्ट फर्स्ट यू हैव टू यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू बाइनरी जो मैंने पहले पहले टाइम बोला था नेक्स्ट नॉर्मलाइज द नंबर गाइस नाउ टेल मी व्हाट इज द नॉर्मलाइज नंबर नॉर्मलाइज नंबर मींस व्हाट यू हैव टू कन्वर्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू द फिक्स्ड पॉइंट नंबर और द रूल सेज कि इफ देयर शुड बी ओनली नॉन डिजिट सॉरी नॉन जीरो डिजिट before the left side of before left uh, side of dot 
okay before the left side of dot okay so that is called normalize so i can normalize the number third calculate biased exponent now the biased exponent we saw if it is for single precision then biased exponent is 127 that is for 32 bit format but it is for 64 bit format then my biased exponent is 10 what is guys yeah tell me 10 oh, sorry it's 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 1023 okay so this is for my 64 bit biased exponent so i i will calculate biased exponent the formula for biased exponent is be is equal to te plus bias value okay once i calculate the biased exponent okay here i am calculating the bias exponent so after calculating i have to convert this biased exponent into the binary form and substitute in the format of your proper format that is same format sem format understood guys so this is the actual procedure that you have to convert your floating point number into the uh, sorry uh, decimal point number into the floating point number for this okay uh, for this 10 marks ke liye aaj tak exam mein do type ke questions puche gaye hai there are only two variation they used to ask they they will give you decimal number uh, and convert into the floating point number or else they will give you hexadecimal number and convert it into floating point number okay guys jo maine pdf share kiya wahan pe ek exceptional question bhi diya hai and i solved that question also okay so you just go through that uh, question number 2 okay abhi nahi baad mein uh, ye session khatam hone ke baad okay and then also you have a doubt kyunki wahan pe sirf biased value change hone wali hai biased value change ho chuki hai okay uh, bias value aapko kabhi kabhi exam mein degi okay but agar nahi diya hai to ye do bias value to aapko pata hi hai ki kya diya hai kya dekh diya hai okay for 32 bit ke liye bias value is 127 64 bit ke liye bias value is 1023 but uh, in the exam um, i think uh, uh, it's two or three years back unhone ek question pucha tha ki how are we going to convert the particular value like uh, uh, a question jo maine exam mein bhi liya hai 12.125 uh, into temporary real format okay temporary real format jo maine ye pdf mein nahi uh, ppt mein nahi liya hai so temporary real format ke liye bias value is 16383 jo aapko diya rehta hai nahi diya hai to you can uh, understood because yahi teen type ke questions aapko cover kiye jate hai jo maine notes mein cover kiye hai so you just uh, uh, see the letter on okay now the question for this the question is saying convert 10 uh, sorry 14.125 10 10 means it's a decimal number into single precision okay into single precision matlab what it's i have to convert for i have to convert in 32 bit format 32 bit format ke liye my bias value is guys tell me tell me tell me guys it's obviously it's 127 now now as per step wise first step kya hai i have to convert 14.125 this into binary so i am converting this into binary now uh aapko ye to pata hai a uh, 14 ye aapko number pata hai okay guys you know that uh 842 uh, 8421 format you uh, along with that so simple si baat hai uh it's 14 ka bin uh 14 ka binary aega one 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 yep 110 uh, 1102 binary then uh, we know that 0.125 okay iska binary karne ke liye it's 0.2 so guys yaha pe 0.125 into 2 is uh, it's by 2 okay so 0. 0.2 into 10 okay yaha pe hum log jo exponent ka value hai wo waha pe side mein lete hai next is uh, it's rest part 0.25 into 2 so that becomes 0 0.50 so again i am taking 0 next 0 0.50 into 2 so here i'll get 1.00 so here i'll get 1 and i'm going to stop here because i got my 1 over here agar aapko 1 nahi mil raha aur repetitions karne to kitne baar repeat kar sakte ho aap so it's up to till uh, 4 to 5 places tak aap repeat kar sakte ho okay fine now after uh kyunki after this one ke baad hume stop kyun karna hai kyunki one ke baad phir redundant value hi aani hai now how i'm going to uh, consider this i'm considering from uh upper to lower okay so for uh, 0 0.125 binary ke liye uh, binary kya bagna mera 0. Point, uh, it's 00 
one binary so combining it i am combining 14.125 decimal which converts into triple one zero point zero zero one binary okay so this i got my binary number now step two number step two kya keh raha hai step two number keh raha tha do the normalization form if it is if it is not uh, then you have to if it is then keep it as it is is it my uh, uh, is it my normalized form yes guys tell me yes obviously it is not a normalized form because normalized kya kehta hai there should be a non zero digit on the left side of the number there should be only one but yahan pe kitne 1 2 3 4 hai so i have to make them in normalization form so i am making it normalization form that is 1 1.110 uh it's 001 into 2 raised to how much it is guys kitne digits humne shift kiye 1 2 3 digit shifts kiye to 2 raised to 3 and if i am talking about uh, if i am talking about format okay sem format agar hum log karte hai to guys sem and now here it is my true exponent i am rating out so s is what minus 1 into z minus 1 raised to 0 because it's my positive number it's 3 and it is 1 1 Triple zero one. Now I have to calculate the biased exponent. So biased exponent is equal to true exponent plus bias value. That is my third step. So true exponent is three. Sanjeev is your answer. Okay, how I am going to calculate the positive bias? Okay, so three plus one twenty seven that becomes one thirty. Now one thirty. It's obviously I have to convert this biased exponent into the binary. That is my fourth step. So guys, आप लोग यहाँ पे cover कर सकते हो. Again the simple shortcut step के हिसाब से भी आप कर सकते हो. या फिर that step you know ना guys one thirty to किस तरीके से करना है. Okay. So here I'm I know one uh, thirty का binary. So here I'm uh, taking up one thirty का binary. So one thirty का बाइनरी इज वन इट्स फाइव टाइम्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके वन जीरो ओके यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड आल्सो सो वन जीरो 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 फाइव टाइम्स जीरो वन जीरो टू नाउ द फाइनल इट्स कंप्लीटेड इनटू द बाइनरी कंप्लीटेड इनटू द फाइनल फॉर्मेट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सो एस ई इयर नाउ माई बिकम binary exponent uh, sorry biased exponent and then final is mantissa so it's minus 1 raised to 0 next now here is uh, my uh, exponent is 1000010 and uh, mantissa that you know guys 110001 okay so these are uh, this is the final format for uh, single precision okay understood yep tell me guys understood or not because this is the 10 marks question it's asked in the exam and i don't think so uh, it's very difficult one there are only five step the first step is i have to convert uh, the number into binary then second take the normalization if it is normalized then keep it as it is but if it is not normalized make it a normalized third is the uh, you have to calculate the biased uh, exponent that is nothing but true exponent plus biased value then fourth one is the biased uh, uh, exponent ko hame binary mein convert karna hai that we converted into and then simple last one Is you have to save uh, simply save them in your format that is um, SEM format. Here it is mi uh, minus one. Ah, uh, sorry, it's minus one raised to zero, and the rest value is same. Understood, guys? Please raise. Uh, uh, if any query, then please raise your hand. नहीं समझा है आई विल रिपीट इट अगेन आपको जो पी डी एफ फॉर्मेट भेजा है उसमें दो क्वेश्चन सोल्व करके दिए हैं एंड टू क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं सो यू कैन सोल्व देम फॉर प्रैक्टिस वन एज अ प्रैक्टिस अगर आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो यू कैन डिरेक्टली आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो ओके सो शेल बी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट okay so here the first part of the floating point is covered where we can see uh, we saw that already how are we going to convert the decimal point number into the floating point number okay and to the uh, two formats either it's a single precision or it's a double precision where where as it is a single precision the bias value is 1 to 7 if it is the uh, double precision then bias value is 1023 okay so uh, 
it's not that difficult one okay now the next important part of the uh, last part of the session is floating point number addition ab tak hum logo ne addition dekha tha sub classes mein maine full adder ka explanation bhi diya tha okay now this is something important it's very simple guys bahut zyada simple hai ye okay ki float how to add टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एट ए टाइम ओके यहाँ पे आपको कभी कभार अल्गोरिदम पूछते हैं एग्जाम्पल बहुत कम बार पूछे तो दे डिरेक्टली आस्क यू अल्गोरिदम ओके बट टू अंडरस्टैंड अल्गोरिदम अगेन आई एम से आपको फिर से यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वी से ओके नाउ बिफोर गोइंग टू द एडिशन फर्स्ट वी विल कम अप विद How are we going to floating point number addition? Okay. Now see here. Uh, don't don't see what I have uh, I have written. यहाँ पे अगर हम लोग एक example लेते हैं. Four into ten raised to three plus two into ten raised to three. Yes, guys, come on, come on, come on. क्या आता है आपका answer? It's six into ten raised to three, right? Okay. मतलब क्या किया? Okay. Uh, यहाँ पे हम लोगों ने this is my mantis, this is my exponent. Okay. Now सपोज अगर यही एग्जाम्पल को मैं कुछ अलग लेवल पे लिखू लाइक वाइज फोर इंटू टेन रेस टू थ्री प्लस टू इंटू टेन रेस टू फोर नाउ टेल मी नाउ वट इज आंसर ओके वट इज आंसर ओके यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिक्स इंटू टेन रेस टू थ्री या सिक्स इंटू टेन रेस टू फोर गाइज ऑब्वियसली नो मैम देन वॉट एल्स हमें करना क्या होगा ठीक है ये तो समझ में आया हमें तो ऑब्वियसली वी कैन डू द नॉर्मलाइज इसको एक तो पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू फोर करो या तो फिर इसको ट्वेंटी इंटू टेन टेन रेस टू थ्री करो इट्स अप टू यू जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं ओके सो वो तो हम लोग लेटर ऑन देख लेंगे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू एड एनी टू नंबर गाइज कम ऑन यहाँ पे मैं एक रफली अल्गोरिदम आपको बता रही हूँ ओके टू एड दिस नंबर हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं वी आर कंपेरिंग वॉट वी आर कंपेरिंग वी आर कंपेरिंग आर एक्सपोनेंट्स वी आर कंपेरिंग वॉट एक्सपोनेंट्स इफ द एक्सपोनेंट्स आर इफ एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन सिंपली वॉट वी आर गोइंग टू एड वी आर एड मैंटिस ओके बट एक्सपोनेंट्स आर नॉट इक्वल देन वी हैव टू इक्वलाइज देम फर्स्ट वी हैव टू इक्वलाइज देम देन वी हैव टू एड आर मैंटिस समझ में आया अभी अलगोरिदम एक रफली अलगोरिदम समझा अभी आपको okay? फाइन सो सिंपल गाइस यहाँ पे पहले हम लोगों को एक्सपोनेंट्स कंपेयर करने हैं इफ इट इज इक्वल देन वी कैन सिंपली एड द मैंटिस एज द प्रीवियस एग्जांपल दैट इज फोर प्लस टू इज सिक्स हमने जो किया था बट इन द नेक्स्ट एग्जांपल इफ आर नॉट इक्वल देन वी हैव टू इक्वलाइज देम एंड आफ्टर द इक्वलाइजेशन डेफिनेटली वी कैन एड दिस फोर प्लस टू वट द कॉन्वर्सेशन इज देयर अंडरस्टूड ओके इट मीन्स वॉट इट मीन्स वॉट गाइज सी यहाँ पे हम लोगों ने ये नंबर को टू पार्ट्स में डिफाइन किया एक वन पार्ट इज मैंटिस एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्सपोनेंट ओके इट मीन्स वॉट इट मीन्स वॉट कि आपको जो यूनिट दिया है दैट यूनिट बिकम्स इनटू टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज एक्सपोनेंट यूनिट एंड द सेकेंड पार्ट इज मैंटिस यूनिट इट मीन्स वॉट इट कैन बी से क्लियरली कि मैम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एडिशन में हमें टू यूनिट लगेंगे द फर्स्ट यूनिट फॉर एक्सपोनेंट यूनिट एंड द सेकेंड यूनिट फॉर मैंटिस यूनिट ये बच्चे ये राइट right है आप लोग परफेक्ट जा रहे हो ओके okay? सो सिंपल सी बात है तो फ्लोटिंग पॉइंट आई एल यू इंक्लूड टू सब यूनिट द फर्स्ट इज एक्सपोनेंट यूनिट विच स्टोर एक्सपोनेंट वैल्यू द सेकेंड यूनिट इज द मैंटिस यूनिट दैट स्टोर द मैंटिस वैल्यू ओके नाउ वॉट एल्स ओके ऑब्वियसली गाइज मुझे एड करना है तो आई हैव टू टेक टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सो वन इज से एक्स एंड द सेकेंड वन इज से वाई ओके द एक्स आई कैन से एक्स एम इन टू ओके टू रेस टू एक्स ई that is the format for the x and y m into 2 raised to y e that is the format for second value okay so this is the format of mantis exponent form this is the format of mantis exponent form to add my numbers okay so as we say as we say ki like i have to make addition on arithmetic agar mujhe arithmetic mein addition karna hai to मैंटिसा पे क्या फर्क हो रहा है और एक्सपोनेंट पे क्या फर्क हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं ओके मैंटिसा एडिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं मैंटिसा को हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं अगर मेरे एक्सपोनेंट इक्वल है तो अगर नहीं है तो वी हैव टू देम इक्वलाइज ओके अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा 
अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा फोर इंटू टेन रेस टू थ्री माइनस टू इंटू टेन रेस टू थ्री अगेन वी आई वी आर गोइंग टू डू अ सब्ट्रैक्शन ऑन मैंटिस बट अगेन वी हैव टू चेक वेदर दे आर इक्वलाइज और नॉट अंडरस्टूड दिस मच ओके नाउ अगर थर्ड ऑपरेशन होगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन सो सिंपल सी बात है जो मेरे मैंटिस होंगे ओके फोर इंटू टेन रेस टू थ्री प्लस टू इंटू टेन रेस टू थ्री सो सिंपल सी बात है यहाँ पे मैं मैंटिस को क्या करूंगी मल्टीप्लाई ही करूंगी ओके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा बट एक्सपोनेंट क्या होंगे मेरे एक्सपोनेंट एड होते हैं दैट दैट यू नो ना गाइस की इट्स वेरी सिंपल टेन इंटू टेन रेस टू थ्री ओके इंटू टू इंटू टेन रेस टू थ्री और टेन रेस टू फोर इवन ओके सो सिंपल सी बात है इट्स एट इंटू टेन रेस टू सेवन बाय बिकॉज बेस इज कॉमन तो पावर्स की क्या होती है एडिशन होती है तो पावर्स मतलब एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का क्या हुआ एडिशन हो गया एंड इन द डिविजन अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट के डिविजन कर रही हूँ तो सिंपल है बैंटिसा मेरे डिवाइड ही होंगे डिविजन ही ऑपरेशन होगा बट एक्सपोनेंट्स क्या होंगे एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे ओके सो दीज आर द फोर ऑपरेशन दीज आर द फोर बेसिक ऑपरेशन which we can do uh, addition subtraction multiplication division on two floating point numbers and wo do floating point number pe hamesha jab bhi aap karoge to yahan pe do important units hai exponent unit and mantissa unit wahan pe different different tarike se usko utilize hota hai uske upar ye operations perform hote hai understand this is written in the uh, pdf note okay so no need to write it out okay so hope you understand this okay now filhal to hum log bol rahe ki addition dekhna hai because addition algorithm aapko exam mein puchte hai so we will move towards the algorithm so before the algorithm there should be a block diagram okay now in this block diagram i told you there are two uh, two unit the first unit is known as exponent unit where two exponents are there e1 and e2 and the another unit is mantissa unit so this is my mantissa unit okay the first is exponent unit and the second one is mantissa unit in this exponent unit there are two exponents for x and y this is x1 unit e1 uh, x1 exponent uh, e1 this is y exponent e2 what i am going to सिंपल सी बात है आई हैव टू इक्वलाइज सेम एंड सिंपल आई कैन एड आई कैन एड और सब ट्रैक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन बट फिलहाल हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एडर यूज करेंगे ओके नाउ हाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ई वन एंड ई टू ऑब्वियसली नीचे दो लाइन सीख रहे दीज आर नथिंग बट बसेस द फर्स्ट बस इज माई इनपुट बस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज माई आउटपुट बस ओके सो फ्रॉम इनपुट बस से मैं पहला एक्सपोनेंट लूंगी एंड फ्रॉम द इनपुट बस से आई विल टेक माय अनदर एक्सपोनेंट ओके आई विल सिंपली ऐड देम एंड दैट कंबाइंस इनटू द ई एंड दैट ई प्रोड्यू वट एवर द ई प्रोड्यूस दैट इज गोइंग टू माय आउटपुट बस ओके समझ में आया आपको ये एरो डायग्राम ओके नाउ For the mantissa, mantissa is. I have x mantissa is y mantissa. So this is AC becomes my x mantissa, DR becomes my y mantissa. What is this AC and DR? As we know, guys, it is the accumulator. It is the register. Okay. So simply, what is? I have to add mantissa. So what I have to add? So this is I am going to add it. Then what is this MQ, guys? It is the shift operator. Ah, uh, we log jab shifting karenge, so they are exchanging their values. Okay. How I am going to take this x AC? Obviously. from the input bus how i am going to this dr that is y value obviously from the input bus okay now uh, after the addition and subtraction bit by bit okay jaise bit by bit hoga wo hamesha bit by bit pe operation karta jayega ac plus dr ac plus dr whether it is the right shift whether it is a left shift okay and after the operation whatever the final value comes that final value come up uh, sorry uh, not in adder it is stored into the अक्यूमुलेटर एंड दैट एक्यूमुलेटर का फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा दैट इज ऑन द आउटपुट बस ओके सो गाइज दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ओके दिस एरो इज नॉट ये रॉन्ग है ओके फाइन now this is the block diagram this is a simple block diagram of algorithm it means what guys again 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 i am repeating algorithm roughly mai bata rahi hu okay ki we are going to compare the exponent if the exponents are equal then mantis are directly add okay but exponents are not equal then shift the mantissa okay here i am using a word shift shift a mantissa until your exponent become 
equal. Once exponent become equal, then add the required mantissa for shifting is done with the MQ register. Okay. And then simple, the final aapka, uh, mantissa add hoga, wo AC may store hoga, and that AC gives to the output bus and that is your finalized output. Understand or not? Okay. Obviously, I wish aapko ye samaj mein aaya hai. Okay. Guys, samjha? Now, previous example mein, mein ek example diya tha, jo mein yaap ek example le rio, okay? Ki, chalo, equalized hai, so, we have mantisa equal to mantisa. But what if my exponents are like way? 4 into 10 raised to 3 plus 2 into 10 raised to 4. Okay? Fine. 4 into 10 raised to 3 plus 2 into 10 raised to 4. What if, guys? Here I have two options. One option and the second option. Okay? Now, first option is what it says. First option is that this lower exponent is higher. Okay? How will we do it higher? How will we do it higher? How will we do it higher? Simple thing. It's 0 0.4 into 10 raised to 4 plus 2 into 10 raised to 4. So, this becomes... 2.4 into 10 raised to 4. Okay, this is the first solution. Okay, now the second solution kya bol raha hai? Ki chalo, instead of lower ko higher karne ki jaga, higher ko lower kar dete hai. Which means what? 4 into 10 raised to 3 we keep as it is. Instead of uh, 10 raised to 4 ki jaga, hum log kya karenge? 10 raised to 3 hi karenge. But how? This becomes 20, 20 into 10 raised to 3. Okay, now this is the 24 into 10 raised to 3. Okay, yeah. Now this is right, but, 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 but guys, my, it's floating point addition, floating point addition 24.0 ho gaya ye answer, 24.0 into 10 raised to 3. Is it my normalized form? Is it my normalized form? Guy pick up, bolo, bolo, bolo. Obviously, no, it is no, not a normalized form. Okay, so simple si baat hai, I have to make it again, it normalized. So, isko normalize karne ke liye, kya karungi? I'll put a dot by keeping one non-digit uh, at the left hand side of a dot okay so simple 2.4 into 10 raised to 4 means what Matlab, if i am doing higher to lower i have to make normalized process but if i do lower exponent to the higher exponent then there is no need to do a normalized process because whatever answer I will get which is already in the normalized form. So simple si baat hai, which one is better guys? Obviously, obviously yes, the first process is better. First process kya bol raha hai? Ki jo aapka lower exponent hai, lower exponent ko aapko kis mein convert karna hai? Higher exponent ko convert ki jai. This is the quite better process because whatever the answer you will get, you will get into a final normalized form understand this understand this guys okay this is the viva this is the gate question jo bhi aapko uh, some uh, the uh, har ek isme puchte hai okay now agar ye aapko samjha hai then definitely we will move ahead to our final part of the syllab uh, not syllabus final part of the today's lecture that is uh, floating point algorithm that is what floating point algorithm here algorithm मैंने पहले ही लिख के रखा है बाजु में मैं सिर्फ example को cover कर रूँगी okay ये algorithm मैंने guys PDF में देख चुकी हूँ तो no need to write this algorithm but yes of course to understand the concept whatever writing whatever the example I am evaluating over here you can evaluate same at the time understood okay चलो, now roughly algorithm क्या बोल रहा था अपना कि compare exponents, if the exponents are equal then add the mantissas directly, but if it is not equal then obviously shift the mantissa, what guys, again, 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 shift the mantissa until exponents are not equal, okay, once it is equal then stop shifting, add mantissas and that would be your final answer, mantissa stored into the AC and exponents stored into the E. Understand? Okay. Now, see guys, here, x. x is what? x is, x ka format mene pehle di ka hai, x m into 2 raise to x e. And y, y m into 2 raise to y e. Then what is x and y? Here I am taking another example. Uh, it's not 4 into 2. Uh, I am taking, I am taking, yeah. I am taking example ke taur pe, agar hum log lena chahe, to x becomes my, 3 into 10 raised to 3 
and y become uh, 6 into 10 raised to 4 okay so obviously now tell me xm kya aaya yahan pe xm is 3 ym is 6 xe is 4 3 and ym is 4 understood guys okay now see ac ac tends to xm i am just loading the values okay so now my ac becomes xm that is 3 dr become ym so dr is 6 e1 e1 is my first exponent that is xe that is 3 e2 is the second exponent that is a 4 okay ac dot overflow guys what is this ac dot overflow i will explain you later on but till time you just understand it is a flag okay flag initially zero if there is error then error also initialized to zero okay agar baad mein error aapko produce hota hai to it becomes a one so agar error one hai to you have to just end the process but error mera zero hai abhi to obviously i can go through the process okay now simple hai jaise humne dekha ki compare compare what compare the exponents how are we going to compare the exponents obviously yahan pe to samajh mein aata hai 3 4 is not comparable okay so simple si baat hai guys e is equal to e1 minus e2 e1 is what 3 e2 is what 4 e1 minus e2 is what minus 1 obviously it is not same because okay yahan pe main note likhti hu guys aap apne book mein likh dena note if if e is equal to 0 agar e ka value 0 aata tha then exponents are equal okay if e is equal to 0 then i can say exponents are equal but here my exponents is what here is my exponent is minus 4 it can be anything guys it can be a negative it can be a positive other than zero agar koi bhi value aata hai then my exponents are not equal so simple si baat aa hai uh, simple si baat hai ki i have to equalize them okay there are two condition if e is less than 0 e is greater than 0 currently my e is less than 0 so i will go through this block okay e is less than 0 okay since e is equal to minus 1 okay then what ac it becomes right shift of ac ac kya hai mera 3 so ac kya hoga right shift of ac so right shift of ac okay ab aap bologe okay now this becomes right shift okay 0.3 ab bologe ma'am ye to left shift ho gaya guys okay kyunki dikhne mein to aise hi dikh raha hai na ye left shift okay it's look like left shift aise okay but kya hai the c c here okay it is right shift of ac ac means what ac ki value ac ki value kya hai 3 3 ko right shift karna hai matlab ye kahan pe shift hua ye yahan pe shift hua matlab i have to put the zero behind the scene behind the scene matlab zero mujhe pehle lena hai understand okay dikhne mein ye left shift lag raha hai but it is moving right it is moving right that's why it is known as right shift of the ac understand here i am put the right shift of ac so it becomes 0.3 into 10 raised to obviously it becomes 4 okay now e becomes e plus 1 ab e kya hua mera e plus 1 hua so e is what minus 1 so minus 1 plus 1 ओके इट्स जीरो नाउ यहां पे e मेरा जीरो हुआ यहां पे मैंने नोट लिखा था देखो इफ e इज जीरो देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल नाउ हियर माय e गेट जीरो सो गो टू इक्वलाइज इफ इट इज नॉट देन गो टू इक्वलाइज फिर से इक्वलाइज होगा फिर से इक्वलाइज होगा ओके जैसे मैंने रफ एल्गोरिथम में बोला था कि इफ द एक्सपोनेंट्स आर नॉट इक्वल देन शिफ्ट द राइट शिफ्ट द राइट शिफ्ट द मेंटिस अंटिल द एक्सपोनेंट्स आर नॉट इक्वल बट हियर इन द फर्स्ट स्टेप ओनली आई गॉट माय हियर आई गॉट माय e इज जीरो okay but my ac becomes what my ac becomes what 0.3 okay this is the mantissa wala part okay so this uh, this is xc become 4 okay ac becomes 0.3 over here okay so no need to go ahead okay fine next is what perform the addition i am performing the addition ac is equal to ac plus dr now ac becomes 0.3 प्लस डी आर क्या था आई विल सी ओके डी आर क्या है गाइज इट्स सिक्स ओके सो इट्स पॉइंट थ्री प्लस सिक्स इट्स बिकम सिक्स पॉइंट थ्री फाइव एंड ई बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू सॉरी ई बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू ई वन इज वॉट वेट ई वन इज वॉट ई वन इज थ्री ई टू इज फोर so here i am taking e1 is 3 
and a2 is 4 so take the maximum value maximum is what 4 so it's a simple e becomes 4 so this becomes my final mantissa it means 6.3 becomes my final mantissa and um, 4 becomes my final exponents as I told you, is it my normalized form? Yes, it is in normalized form. So simple si baat hai. Aage to aapko khud ko pata hai. Jo humne ek, abhi ek question liya tha. Ki how are we going to store them? Either in single precision or double precision. Wo the later on part hai. Okay. Itna aapko samaj mein aaya? Okay. So here actual query is solved. Okay. Here actual query is solved. But now my question is guys. Itna simple hota to ye mein itna sikha thi thi kya? Obviously no. Okay guys. Waha pe question hai. Okay. It's simple. Ye six points hai. Hum log baad mein jayenge. Pehle ek sawal hai. Yaha pe question hai ki simple hai. Ye three uh, into ten raise to three hai. What if? What if agar? Um, okay. What if agar uh, apna uh, ye? I can change the uh, yeah. Ki agar iski jaga three into ten raised to two hota tha. Three into what? Ten raised to two hota tha. Ya fir uh, six into ten raised to five hota tha. Then what else? So yaha pe simple si baat hai. I am changing the color of uh, pen. Taaki aapko difference samaj me aaye. Okay. Uh, so guys, agar three into ten raised to two hota tha. To simple si baat hai. AC becomes three. Okay. But E one becomes two. Okay, so here E1 minus E2. So 2 minus 4 is equal to minus 2. Okay, here I have to equalize them. Okay, minus 2, it means what? It's E is less than 0. Yeah, it is E is less than 0. Take the right shift of AC. AC ko mene right shift kiya. So 3 becomes 0. 0.3 in this process. Okay, now E become minus 1. Nahi. Abhi mera kya hai? Minus 2 plus 1. It becomes minus 1. So again it is not equalized. Then yaha pe likha hai go to equalize. Phir se mein go to equalize kiya. Go to equalize ke baad mujhe samaj mein aaya ki I have to again do the right shift. Right shift of the 0.3. So here again I am taking the right shift of the 0.3. So this becomes 0 0.03. And this minus 1 e is equal to e plus 1. So e is what? Uh, minus 1. Minus 1 plus 1. Now it is 0. So AC may value mera kya store was 0 0.03. Matlab kya hai ki jab tak aapka E0 nahi hota, you have to make it, uh, uh, you have to do this process again and again. Okay, and once it becomes 0, then you have to stop. So here AC becomes what? Here AC becomes 0 0.03. And then simply add with uh, 0 0.03, which simply add with 6. So it's a 6.03 into 10 raised to 4 understand you can go through the thoroughly okay fine now this is the important part overflow okay what else is uh, overflow okay Ab pehli baat to overflow concept kya hai wo samaj ke lo. overflow concept kya hai? if it is like 4.0 into 10 raised to 3 sorry 10 raised to 3 plus 4.0 into 10 raised to 3 yeah, it's a simple one. Kitna simple answer. It is the 8.0 into 10 raised to 3. Yeah, it is right. Perfect. Okay. But guys, 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 listen over here. Okay. It is normalized form. It is normalized form and it is also normalized form. Okay. So there is no need to make a normalized form. Now, um, I'm, I'm keeping, I'm keeping another example. 4.0 into 10 raised to 3 plus 9.0 into 10 raised to 3. Now what else? It is 13.0 into 10 raised to 3 okay so it's a normalized it is also normalized but is it my normalized form obviously no it is not normalized form it means what it is a ac overflow this concept is known as ac overflow hope you understand okay if the addition is not a normalized then it's known as okay ac overflow Okay, now AC overflow agar hai, so I have to, uh, uh, AC overflow matlab it refines or it uh, design ki more than one digit of the left hand side of the point, more than one digit, okay, yaha pe kitne digits hai, two digits hai, so AC overflow aapko kya dikhata hai, ki it just calculate the number of digits on the left hand side, okay, uh, it's just a count, okay, it just count, okay, so how much it is one or two, so obviously it is not equal, if it is equal, then okay, but if it is not equal, then you have to normalize them and go through the process, okay, so simple si baat hai, if E is equal to 
इमैक्स देन गो टू द एरर बिकॉज आपका एरर तब तक वन हो चुका रहता है देन इफ इट इज नॉट देन मेक द अगेन द सेम चीज मेक द राइट शिफ्ट ऑफ द ए सी देन ई बिकम्स ई प्लस वन एंड देन गो टू द एंड एंड मीन एंड ऑफ द प्रोसेस ओके फाइन मतलब क्या है कि अगर मुझे नॉर्मलाइज फॉर्म नहीं है आई विल मेक द शिफ्टिंग ऑपरेशन दैट इज वन पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन रेस टू फोर ओके आई विल मेक देम आई विल मेक देम नॉर्मलाइज मतलब यहाँ पे मैंने राइट शिफ्ट ही किया है अंडरस्टूड सी थ्री आपका राइट right शिफ्ट हुआ है सो मीन वॉट आपको ए सी राइट शिफ्ट करना है देन ई बिकम्स यूर ई प्लस वन सो थ्री प्लस इज इक्वल टू थ्री प्लस वन दैट बिकम्स फोर सो अंडरस्टूड होप होप यू अंडरस्टैंड दिस ओके सो टेन 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 रेस टू थ्री बिकम्स टेन रेस टू फोर ओके then go to end then this is my end of the process okay then this is my final answer so that is called overflow okay next concept is uh, finalized con uh, sorry normalized concept normalized concept what already my ac normalized day. likewise yahan pe jo jaise tha 8.0 it was normalized then go to end end means end of the process okay so agar overflow hai it means what more than one digit agar aapke left hand left hand side pe hai then make it normalized make it uh, normalized how i am making normalized uh, ac ac become the right shift e matlab exponent becomes exponent plus 1 and then go to the end But if it is already normalized, then obviously uh, just AC uh, normalized. जो भी आपका value eight point zero into ten raised to three ये value है, तो store them and go to the end process. Okay. Now the next uh, possibility is zero possibility. Okay. अगर मेरा accumulator already zero है, okay, then your exponent becomes zero. Okay. You cannot do anything further more. Okay. Now the underflow. Underflow मतलब क्या? Likewise, जैसे कि ये thirteen point zero था, that's called overflow. But zero point zero one three होगा, that becomes what? This is con this concept is known as underflow. This concept is known as what? Underflow. So what I will do, guys? मैं यहाँ पे क्या करूँगी? One point three into ten raised to minus two करूँगी. Am I right? This is the normal age जो हमने देखा था. Okay. It means what? मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे left shift किया. यहाँ पे क्या किया, guys? Left shift किया. Understood. Overflow में क्या हो रहा था यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू वन कर रहे थे इट मीन वॉट यहाँ पे थ्री को राइट right में ढकेल दिया यहाँ पे वन को कहा ढकेला वन को हम लोगों ने लेफ्ट में ढकेल दिया तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट अंडरस्टूड ओके इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑफ योर एक्यूमुलेटर एंड ई बिकम्स योर ई माइनस वन अगर राइट शिफ्ट होता है तो ई इंक्रीमेंट होता है बट अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ई डिक्रीमेंट होता है एंड देन गो टू नॉर्मलाइज एंड नॉर्मलाइज में जाने के बाद Uh, you will go to the end process. If it is other than overflow, underflow, and zero condition, then your error flag turn to the one. Uh, initially, हम लोगों ने error flag को zero पे down, uh, zero पे रखा था. It means we can uh, we can move ahead for the process. But अगर error one है, तो you have to end the process, and that is your final uh, algorithm, final step of the algorithm. That is the end. End means end of the process. So guys, here algorithm of the uh, Floating point addition is over. Hope you understand the concept of overflow, underflow. How are we going to add the mantissas? Uh, how are we going to equalize the uh, equalize the uh, exponents also? Okay. Every problem me, आपको right shift है. Every problem me, आपको क्या है? Right shift of AC है. Okay. अगर right shift of AC है तो सिंपल सी बात है आई विल इंक्रीमेंट ई इज इक्वल टू ई प्लस वन बट ओनली वन केस इज देयर ओनली वन केस इज देयर दैट इज अंडर फ्लो केस इज देयर वहां पे मुझे क्या करना है सीधी एग्जाम्पल आई टूक दिस वहां पे मुझे क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट करना है एंड इफ इट इज लेफ्ट शिफ्ट गाइज इफ इट इज लेफ्ट शिफ्ट देन सिंपल है आई कैन नॉट इंक्रीमेंट एक्सपोनेंट आई हैव टू रिड्यूस इट बाय वन ओके इफ आई डू लेफ्ट shift of ac then i have to reduce my exponent okay that uh, key points you have to memorize okay fine okay it is simple hai bahut simple hai but it's quite 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 difficult uh, to memorize okay so for that matter i am repeating algorithm but repetition mein aap dekho kaise yaad rakhna hai isko okay fine and one of the masterpiece of the coa i can say because agar ye cheez nahi hota na to aapka uh, jo bhi inventions hua jo bhi computer ka inventions hua jo bhi addition subtractions hua wo possibly nahi hote the agar ye cheez nahi hoti thi overflow underflow exponents mantissa okay one of the beautiful piece which we which actual scientists designed okay hats of them uh, hats of those persons okay 
नाउ गाइज लिसन कैसे याद रखना है सिंपल सी बात है पहले तो वी हैव टू टेक द टू वैल्यूज टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देन वी हैव टू कीप दम एज अ इनपुट ए सी डी आर मतलब दीज आर द टू रजिस्टर्स देन एक्सपोनेंट्स टू एक्सपोनेंट्स द ओवरफ्लो फ्लैग टेंस टू जीरो एरर फ्लैग टेंस टू जीरो देन मैन्युअली जैसे बोला था कंपेयर द एर कंपेयर द एक्सपोनेंट्स ओके हाउ आर वी गोइंग टू कंपेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर बाय सब्ट्रैक्टिंग ई वन माइनस ई टू सो आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग अगर जीरो है तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन सिंपली एड द मैंटिस बट अगर नहीं है तो सिंपल है यू हैव टू इक्वलाइज दम सो सिंपल है इक्वलाइज इक्वलाइज में टू पॉसिबिलिटीज है माई एक्सपोनेंट वैल्यू वुड बी माइनस और एक्सपोनेंट वैल्यू वुड बी द पॉजिटिव मतलब इट कैन बी आइदर लेस देन जीरो इट कैन बी आइदर ग्रेटर देन जीरो अगर लेस देन जीरो है तो माई फर्स्ट वैल्यू का मैंटिसा फर्स्ट वैल्यू का एक्सपोनेंट छोटा है तो वी हैव टू लेस लोअर टू हायर करना है बट अगर ग्रेटर है देन सेकेंड वैल्यू का मैंटिसा आपका लोअर है तो यू हैव टू मेक दम लोअर टू हायर ओके सो इन दिस केस अगर it is less than zero then ac which is the first uh, mantissa first mantissa aapko right shift karna hai and again i said right shift hai to exponents becomes exponents plus 1 and go to equalize but if it is greater than zero then dr that is the next uh, mantissa that is the second mantissa then second mantissa ko right shift karna hai agar aap second mantissa ko right shift kare then here the uh, e becomes e uh, minus 1 because already this is highest one to uh, aapko yahan pe minus 1 cover up karna hai understand now uh the next is you have to simple add the mantissas and uh, keep the exponent maximum value of the exponent and that would become your final mantissa and the final exponent the check whether it is overflow overflow means uh, more than one digit uh, on the left hand side if it is then make it uh, simple normalized form seventh uh, you have to check the normalization if it is normalization then end of the process okay then uh, uh, make it uh, uh, find out the condition for zero if your accumulate Is zero, then zero. Uh, then tens uh, exponent is zero. Uh, underflow may obviously if it is underflow, then keep the left shift. It's it's a star mark. I'm I'm doing over here, okay? Because it, oh, underflow is the only condition. जहाँ पे left shift हो रहा है, otherwise सब जगह right shift है, okay? So e becomes I mean exponent uh, has to be decrement by one. Go to normalize. Then final error. Then error. Uh, अगर error tends to one, then uh, end of the process. But if error is zero, then move uh, move ahead to the process. Okay. And the final step is ये सब होने के बाद ये सब check होने के बाद all the condition check होने के बाद you have to end the process. Hope you understand, guys. Please raise the hand on WhatsApp, guys, because this is the uh, finalized part. यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है जिसमें हम लोगों ने बूथ सलगोरिदम देन रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग अलगोरिदम एंड द फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा ओके समझ में आया गाइस प्लीज 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 रेस द हैंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज ओके थैंक यू थैंक यू सो मच ओके तो हम लोग uh, आगे भी जाएंगे नेक्स्ट सेशन में ओके फाइन वट आई विल डू आई विल सेव दिस Uh, i'll save this uh, copy and send it to you and uh, uh, i hope apne uh, important points likh ke liye honge agar likhe hai to achhi baat hai nahi likhe hai to agar ye uh, aapko copy aa rahi hai to isme se fir se aap go through karna and uh, aage badhna uh, aapko jo pdf share kiya hai usme do questions diye hai floating point conversion ke please solve them and show me here only here means on uh, whatsapp pe show karna Uh, we will meet uh, day after tomorrow at the same time please guys aapke doston ko bolo jo aaj absent hai unko bhi bol dena ki yahan pe aane ke liye kyunki agla session bahut important hai agle session mein hum log instructions and uh, addressing modes pe jaane wale hai understand so those instructions and addressing modes again important uh, as you know wahan pe bahut jano ne mujhe query pucha tha offline lectures pe to hum log wo bhi aaj uh, next lecture mein cover karenge okay गिव मी कमेंट्स ऑन व्हाट्सअप अगर आपको समझा है uh, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी है आप कवर uh, कर देना ताकि आई कैन इम्प्रूव लाइक कुछ पीपीटीज में इम्प्रोवाइजेशन कर दो ओके गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे स्टे एट होम बी केयरफुल एंड स्टडी वेल ओके टेक केयर गाइस थैंक यू